UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate Welcome to Hit TV ee roju mana tho MVN Kashyap garu unnaru life coach uh, hi Kashyap hi andy ఈ ఎపిసోడ్ లో మనము వాల్యూ గురించి మాట్లాడుకుందాము సార్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ లో పని చేసే దగ్గర ఒక మనిషికి పదివేల శాలరీ వస్తుంది అదే సేమ్ ఆఫీస్ లో ఇంకో మనిషికి లక్ష రూపాయలు కూడా శాలరీ వస్తుంది సో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పదివేలు వస్తున్న శాలరీ మనిషి ఎందుకు అతన్ని అతను ఆ ప్లేస్ లో లక్ష రూపాయలు వస్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్లేస్ లో ఎందుకు షిఫ్ట్ చేసుకోవద్దు ఆ వాల్యూని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఒకరు వాళ్ళ కెరియర్ లో కానివ్వండి లైఫ్ లో కానివ్వండి ఆ గ్రోత్ ని అచీవ్ చేసుకోవాలి సో ఆ వాల్యూ గురించి ఒకసారి వెరీ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ క్వశ్చన్ అండి ఐ థింక్ కార్పొరేట్ లో ఇది చాలా నీడెడ్ ఎందుకంటే నాతోటి వాడే మీరు పదివేలు లక్ష రూపాయలు తొంభై వేలు డిఫరెన్స్ చూపించారు నాతోటి వాడికి ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి బా ఎక్కడో రైట్ ఇమ్మీడియట్ గా నేను ఇది లేదు అని అన్ను కానీ బట్ ఇమ్మీడియట్ గా చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే రై వాడు చెంచారా మేనేజర్ కి ఏమంటారు తెలంగాణలో ఏదండి బిస్కెట్ వేసాడా ఏదో అంటారే చాకీ చేస్తున్నారు సో నేను అది లేదు అనట్లా ఉన్నాయి నేను కాదనట్లా అయితే ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతున్నాడు కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూస్ గా ఎదగటానికి కారణాలు రెండండి వాళ్ళకి కంపెనీలో వాళ్ళు వాల్యూ ఇవ్వటానికి కారణాలు రెండు ఒకటి ద సింప్లెస్ట్ రీజన్ ఏంటయా అంటే ఆర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక డస్ట్బిన్ కవర్ ఉంది రైట్ ఈ డస్ట్బిన్ కవర్ లో మీరు ఏమేస్తారు పనికిరాని చెత్త అంతా వేస్తాం రైట్ ఏ అది అసలు అది ఏ చెత్త అయినా సరే దీంట్లో వేస్తాం ఇప్పుడు నా దగ్గర వాలెట్ ఉంది దీంట్లో ఏం పెడతాం డబ్బులు పెడతాం డబ్బులు తీసి చెత్త కవర్లో వేస్తారా వేరు పోనీ చెత్త కవర్లో ఉండే చెత్త తీసి పర్సులో పెట్టుకుంటారా వాలెట్లో పెట్టుకుంటారా ఎందుకండి ఇది వాల్యుబుల్ థింగ్స్ నే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది చెత్తని మాత్రమే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే ఇది చూపించింది బాస్ నాలో ఇది మాత్రమే పెట్టు నేను చెత్త నాలో చెత్తే పడే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు మీ కంపెనీలో మీరు ఒక పనికిరాని వాడిగా నా దగ్గర ఏం లేదు నాకు టాలెంట్ లేదు నేమ్ వేస్ట్ గాని అని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నంత కాలం మీలో పడేదేంటి చెత్త మీరు వాల్యుబుల్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే మీ వాల్యూ పెరుగుతుంది బయట నుంచి వాళ్ళు మీకు వాల్యూ ఇవ్వాలంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు కశ్యప్ ఇది సొంత డబ్బా కొట్టుకోవటం కాదా లేని ఎక్కడ కొడతామండి అవును చాలా మంది నేను ఇది చూసానండి ఇప్పుడు టాలెంట్ లేదు స్కిల్స్ లేవు ఎబిలిటీస్ లేవు ఏం లేవు ఏ ఆ కేటగిరీ పక్కన పెట్టండి ఒక నిమిషం టాలెంట్ ఉంది స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అయినా ఆఫీస్ లో గుర్తింపు లేదు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు ఆగిపోయారంటే సార్ మా డబ్బా మాకు కొట్టుకోవటం ఇష్టం ఉండదు అవును గూగుల్ తన డబ్బా తను కొట్టుకుంటుంది ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీస్ లో ఒకటి ఫేస్బుక్ తన డబ్బా తను కొట్టుకుంటుంది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీస్ అగైన్ ఫేస్బుక్ వాడు గూగుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు గూగుల్ వాడు ఫేస్బుక్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు అలా వాళ్ళకి అడ్వర్టైజింగ్ అవసరమా అవసరం లేదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మిమ్మల్ని మీరు మార్కెట్ చేసుకోవటం అంటే అడుక్కోవటం కాదండి బాబు నాకు వాల్యూ ఇవ్వు బాబు నాకు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వు బాబు నాకు డబ్బులు ఇవ్వు మార్కెటింగ్ చేయటం అంటే అడుక్కోవటం కాదు మార్కెటింగ్ అంటే చెప్పుకోవటం చెప్పుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా అయిపోయినాయండి చుట్టూ డిస్ట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అటువంటప్పుడు మన గురించి మనం మార్క్ ముద్రించుకుంటేనే అది డబ్బా కొట్టుకోవటం కాదు డబ్బా కొట్టుకోవటం అని ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే మనల్ని మనం ఇలా భావించుకుంటున్నాం అవును నేను వేస్ట్ కానీ నాకు అంత సీన్ లేదులే నేను ఇదే ఒరిజినల్ గా నాకు ఇంత దమ్ము ఉంది ఇంత వాల్యూ ఉంది ఇంత స్కిల్స్ ఎబిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ నా మైండ్ లో ఏముంది ఆ నేను ఇదిలే 
సో నేను ఇది అని భావిస్తున్నా కాబట్టి ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలన్నప్పుడు మైండ్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను అబద్ధం ఆడుతున్నా మీరు అబద్ధం ఆడట్లేదండి మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా చూసుకుంటున్నారు ది ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడికి పోయినా దీనిలో పడే చెత్తే కదండి ఇది ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ లో ఉంది బంగారం వేస్తారా ప్యాలెస్ లో ఉందని చెత్తే వేస్తారుగా చిరంజీవి గారి ఇంట్లో ఉంది ఏమేస్తారు చెత్తే వేస్తారుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారి పక్కన ఉంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ పక్కన ఉన్న చెత్తేగా ఇది దాని వాల్యూ అంతే అంతే మనల్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కార్పొరేట్ లో నిలబడాలి అంటే నిలబడాలి అంటే మన బ్రాండింగ్ మనం చేసుకోవాల్సిందే దిస్ ఈజ్ లర్నింగ్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఈస్ సైకలాజికల్ అండి స్కిల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఎందుకు అవతల వాడికి ఎక్కువ వస్తున్నాయి మనకు తక్కువ వస్తున్నాయి సెకండ్ రీజన్ అప్గ్రేడ్ అండి మనల్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోలేకపోవటం నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒకటి రెండు కార్పొరేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేస్తాను ఫస్ట్ మొబైల్ కనుగొన్న కంపెనీ అండి మోటరోలా ఇవాళ లేదండి మోటరోలా ఏదో ఒకటో రెండో మొబైల్ని సృష్టించిన సంస్థ అండి దానికి కాంపిటీషన్ ఉండకూడదు లెక్క ప్రకారం అవును ఇప్పుడు ఏమైంది మోటరోలా మేబీ ఇంకొక నాలుగైదేళ్ళు అయితే దాని పేరు కూడా తెలియదేమో నోకియా లోగోనే నోకియా ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లో వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు బికాస్ దే హావ్ నాట్ గోన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ కరెక్ట్ దట్టు ఇప్పుడు దీన్ని ట్రాన్సిషన్ టైం అంటారండి కార్పొరేట్ లో ట్రాన్సిషన్ టైం మార్పు ఒకప్పుడు ఏడేళ్లకు ఒకసారి తొమ్మిదేళ్లకు ఒకసారి అలా వచ్చేది ఇప్పుడు అంత సీన్ లేదు నెలల్లో మార్ మార్పు వస్తుంది దానికి రెడీగా మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోతే ఉండరు అంతే ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ లో పరిస్థితి ఏంటి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా పదకొండు మందినే సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా హైలీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు నా ఆ టైం కి ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఎవరైతే ప్రాపర్ గా ఉన్నారో ఆ పదకొండు మందికే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది దాని తగ్గట్టుగా మనం పర్ఫామ్ చేయకపోతే మన దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నా గానీ దొరకదు సో మూడు ఆన్సర్స్ అండి ఒకటి మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు వాల్యూ కావాలి అంటే మీ వాల్యూ మీరు చూపించాల్సిందే మార్కెటింగ్ చేయాల్సిందే అది సెల్ఫ్ డబ్బా కాదు దానికే ద బెటర్ పేరు ఏంటంటే మీ బ్రాండింగ్ మీరు చేసుకోవాల్సిందే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ స్కిల్స్ లెవెల్లో ఆర్ టెక్నాలజీ లెవెల్లో మీరు ఏ ఫీల్డ్లో అయితే ఉన్నారో ఏ డొమైన్లో అయితే ఉన్నారో దానికి తగ్గట్టు అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిందే లేకపోతే కుదరదు లేదు నేను అప్గ్రేడ్ అవ్వను నేను ఇంతే ఉంటా ఉండండి నష్టమేం లేదు కాకపోతే మీతో ఎవరు ఉండరు సో థర్డ్ థింగ్ నా మనల్ని మన మనల్ని మనం బెటర్ గా ప్రెజెంట్ చేసుకొని నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఇది నడుస్తున్నప్పుడు మనం ప్రాపర్ గా పర్ఫార్మ్ చేసి చూపించాల్సిందే ఎస్పెషల్లీ అండి ఎప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లో పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఎవరు చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం చేయాలి కానీ మనకి చాలా మందికి కార్పొరేట్ లో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ నేర్చుకున్ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మనకి ఇచ్చింది చేసి కూర్చున్నాలి ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు రిస్క్ ఎందుకు ఆయి ఎందుకులే ఇది చేసామా వెళ్ళిపోయామా ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ లీడర్స్ వాళ్ళని అలా ట్రీట్ చేశారేమో నేను కాదని అట్లా బట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ ఆర్ ఆన్ హై డిమాండ్ ఆల్వేస్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎవరైతే సాల్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఉండదు ఎందుకు కాంపిటీషన్ ఉండదు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలన్న రిస్క్ ఎంతమంది తీసుకుంటారు అదేదో లైన్ ఉంది కదా తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా ఏదో అంటారే తొమ్మిదింటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళామా ఓ డబ్బా ఓపెన్ చేసామా డబ్బా కొట్టామా పన్నెండింటికి ఒకటింటికి ఇంకో డబ్బా ఓపెన్ చేసి ఈ డబ్బాలో వేసావా అయిపోయింది డబ్బా బతికి అయిపోయింది తప్ప నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా అండి సో అవతల వాళ్ళు మీకు వాల్యూ ఇవ్వాలి అంటే మీ వాల్యూ మీరు చూపించాల్సిందే చూపించాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు మీరు వాల్యూ ఇచ్చుకోవాల్సిందే 
చాలా బాగా చెప్పారు సార్ అందులో కొన్ని పాయింట్స్ నాకు నచ్చాయి అనమాట ఫస్ట్ మన వాల్యూ మనం కనిపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత మన గురించి మనం మార్కెట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది దక్కుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఇన్సైట్స్ అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరితో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కశ్యప్ గారు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి